Due città rivali. Siena, Firenze. Due fazioni in lotta. Guelfi, Ghibellini. Due poteri che si scontrano. L'impero e la chiesa. Tutti questi conflitti convergono il 4 settembre del 1260 a Montaperti per dare vita a una battaglia che segnerà la svolta nella storia d'Italia, ma anche europea, signori. Ciao ragazzi, bentornati, benvenuti, sono James, questo è Winter Quartering e questo era Inferno, è un gioco dei signori Enrico Acerbi e Folco Ranky di GMT Games, serie Levin Campaign, terzo volume, Guelphs and Giblins, V for Tuscany, 2059-2061, bomba. L'intro non era mia, era di Duccio Balestracci, Battagli Montaperti. Per capire questo gioco, questo periodo storico e arrivare a Montaperti però, bisogna dire due cose, quindi facciamo finta di essere intelligenti e snoccioliamo due robette. Allora, hanno il signore 1125, muore Enrico V di Franconia, imperatore del Sacro Romano Impero, senza eredi. Quindi due fazioni in lotta per il potere, quelli che vantano più diritti sono i Welfen di Baviera, da cui deriverà il nome Welfi, e gli Hohenstaufen di Svevia, che risiedono nella tenuta di eh, Weiblingen, da cui i Bellini. Chi vincerà? I Hohenstaufen nel 1152 con l'incoronazione di Federico I, detto il Barbaros. Quindi parallelamente due fazioni, Ghibellini, che stanno con l'imperatore perché hanno vinto i Weiblingen qua, e Guelfi, che quindi contrapposti vanno dall'altro potere col Papa. Cosa succede intanto in Italia? C'è un'affermazione delle entità cittadine che vengono ripopolate, c'è una rinascita, c'è un riscatto sociale tramite l'artigianato, il commercio, il progresso economico. Nascono questi comuni che non è un'identità istituzionale definita, ma è tipo un insieme di... Eh, Boh, di elementi diciamo corporativi che agiscono assieme però hanno un'assenza di classe dirigente coesa sono famiglie, fazioni grandi interesse economico, politico personale che lottano sostanzialmente per arraffare il più possibile per prendere il potere e si alternano anche al governo ma nel senso cioè, magari come meccanismo no? io mi alleo con te, contro di lui chi sta da solo poi è fregato e essendo la breve, queste sono le fazioni più grandi e importanti dove chiedere aiuto, l'impero e il papato, allora il papa mi finanzi, sì che prendiamo il potere qua, governiamo la città, sì, e gli altri, la parte opposta, eh, chiamano l'imperatore, quindi sostanzialmente c'è un'assenza di ideologia, è che va sono un santo, vado in chiesa tutte le mattine, allora sono guelfe, se il mio amico è amico dell'imperatore, già mi fa, chiamo il papa, se mi dà una mano, ma non è che me ne frega qualcosa, sostanzialmente. Dopo ci sono delle eccezioni, perché città come Firenze, per esempio, sono più portate a essere guelfi, perché? Perché c'erano i banchieri, girava il fiorino, d'oro per un banchiere qual è l'interesse maggiore cos'è che fai per fare più soldi finanzi la chiesa il papa quindi va da sé che Firenze magari era più portata a essere guelfa però se eh, tipo Firenze è guelfa Siena Pisa eh, magari eh, hanno paura di Firenze perché diventa un po' troppo potente e quindi c'è questo meccanismo di contrapposizione se Firenze è guelfa eh, Pisa sarà ghibellina per forza sei un guelfo a Pisa ti vedono come una quinta colonna di Firenze quindi va da sé che cioè, ti buttano fuori e quindi ci sono tutti queste serie di meccanismi queste fazioni dentro il città che si schierano da una parte e dall'altra e sono in lotta per prendere il potere questa qua è un'epoca di nemici di liste gente 
che va cacciata e esiliata dalla città perché vanno su i ghibellini tutti i guelfi fuori poi magari vai anche fuori te perché dopo contrattare ma se rientro cosa mi dai se mi porto qui via quello se non tiro più le palle non vado da un'altra parte ma e poi ci sono anche spaccature cioè all'interno delle stesse fazioni cioè, eh, sì, una Pisa sì, ghibelline però una, una sta con Manfredi l'altra con Corradino cioè, quindi qui siamo in Toscana ma eh, generalmente tutta Italia soprattutto in centro nord Italia sono queste realtà Se dico centro nord Italia perché dopo aver vinto eh, sul Barbarossa con la pace di Costanza i comuni hanno preso i pieri poteri regali cioè cosa vuol dire che sono re a casa loro il diritto di fare guerre fare statuti leggi fare un po' come gli pare diciamo mentre nel sud c'è sempre stato un regno un re qualcosa una roba diversa comunque questa è la situazione altra data importante 1250 muore Federico II Federico II Oenstaufen Stupermundis l'uomo che era riuscito a stabilire degli equilibri forzosi per carità però comunque aveva sistemato un attimo le cose cosa succede muore lui va casino rivolta Firenze butta fuori Filippo di Antioche potestà imperiale comprato salta addosso a Pistoia Luca va contro Pisa capite che già qua saltano le scintille le morti di Federico se Corrado IV il figlio naturale però c'è anche un figlio bastardo il Manfredi che sarà vicario del regno del sud Italia perché Federico II aveva una serie di figli bastardi però figli di qua e di là però li ha riconosciuti tutti gli sistemati in corte europee eccetera cioè non è che li ha lasciati là come un branco di conigli comunque eh, mentre Corrado Quarto imperatore si occupa di stare a sistemare un attimo la roba in Germania che ovviamente è successo un po' di casino quando un imperatore va via da Germania ha sempre un po' di problemi e del Maffe, Maffredi si occupa del eh, regno del sud Italia perché il regno del sud Italia questo qua era è stato acquisito all'impero il Sacro Romano Impero con l'imponazione di Federico II Dopo di cui i papi non erano proprio tanto contenti, anzi problemissimo, non è che gli faceva tanto comodo sta roba. Non si sa neanche perché, cioè loro reclamavano sempre questo diritto sull'Italia e il papato, non si sa bene perché, in che forma giuridico, cioè nel diritto reclamazione Santi Petri, Brutium, che non è la Bruzio, cioè proprio il Sud Italia. Però, vabbè, quindi c'è cioè, la morte di Federico, sono state fomentate delle ribellioni sempre da parte della Chiesa. Chi è che c'era come papa? Innocenzo IV, un altro quarto, qua bisogna ricordarsi della storia dei quarti. Corrado IV, Innocenzo IV, dove vediamo gli altri. Insomma, sto Manfredi, il figlio di Federico, ha cioè, agito con energia proprio per sistemare un attimo le cose. È, è sceso anche il fratello Corrado, l'imperatore in Italia. Abbiamo ripreso Napoli, altre Roma, insomma, battaglie. Ed è morto anche Corrado IV in Italia, di malaria. Sono tanti dicono che il Manfredi l'abbia avvelenato. Perché Manfredi in realtà è sì vicario, ma aveva ambizione di avere la corona del regno di Sud Italia, creare il regno proprio, un regno che guardasse il Mediterraneo all'est, un'entità un po' particolare, diversa. Comunque fatto sta che gli eserciti papali poi si sono stati sconfitti a Foggia ed è morto anche sto Innocenzo IV. Qual è il successore? Alessandro, indovinati come quarto, che ovviamente comunica subito il Manfredi, ma aspetta, l'aveva aveva scomunicato anche Papa Innocenzo, qua è tutta comuniche che piovono a nastro, però non è un Papa forte sto Alessandro IV. Prima roba che fa, oltre a scomunica, cosa vuoi fare per essere originale? Fai un tentativo di crociata, chiami un po' di gente, tipo re d'Inghilterra, re di Norvegia, però eh, ha fallito. Beh, comunque capite che cioè, non è una storia che è qua rilegata, non strana, questa è una storia che coinvolge, stiamo parlando, Papa, Sud Italia, Impero, Norvegia, Inghilterra, poi ne vedremo anche altro. Comunque la guerra per Manfredi va benissimo, tanto che a un certo punto Roma è anche Ghibellina, il papato deve trasferirsi a Viterbo e nel 1258 eh, Manfredi si incorona a Palermo, re di Sicilia. Ovviamente per il Papa è un usurpatore, che non è mai stato riconosciuto e anche scomunicato. Comunque essendo re di Sicilia è un'entità fortissima, è il punto di riferimento per tutti i Ghibellini in Italia. Per continuare la nostra storia al di là di questo gioco, nel 1261 morirà Alessandro IV e gli succederà chi? Urbano come? IV. Il che a prima roba prende il telefono, chiama subito Riccardo di Cornovaglia per dirgli ascolta vieni te a prendere qua sto regno del sud Italia perché ovviamente è un usurpatore sto Manfredi. E dice no grazie sono occupato, poi chiama Edmondo di Lancaster, anche lui c'ho da fare, e chiama allora il re di Francia, il re di Francia non ci penso neanche, mi metto in mezzo a ste beghe qua. Però aveva un fratello, Carlo D'Angio, che è un fratello del re di Francia, senza terra. Questo diceva, ah, sì dai, non ho i pegni, arrivo, scendo giù. Nel 1266 si scontra con eh, Manfredi, cioè culmina tutti gli scontri nella battaglia di Benevento, in cui Manfredi è sconfitto e eh, gli Angio perderanno il sud Italia. E quindi eh, mancherà l'appoggio dei Ghibellini, ci sarà una 
ribalta Guelfa e insomma cambiano tutte le storie comunque capite che questa è una storia internazionale cioè non è localizzata però veniamo a noi in Toscana c'è una situazione in cui i Guelfi insomma avevano avuta vinta nel 255 si era fatto un patto tra eh, Firenze e Siena sostanzialmente Siena vabbè tu fatti gli affari tuoi ma Reno non rompermi le balle io sto sulle mie ma soprattutto eh, tu Siena non raccogli più gli esuli delle altre città perché quando una fazione va su da una parte perché qua si rivoltavano in continuo gli esuli dove vanno eh, vengono accolti in altre eh, città della stessa fazione comunque cosa ci era fatto a un certo punto nel 258 c'era stato tra virgolettissime colpo di stato a Firenze da parte di quel figlio Nagata di eh, Farinata degli Uberti chiamavano Manente comunque eh, colpo di stato fallito però la reazione guelfa tremenda terribilissima e addirittura qua è successo l'episodio che è stato ammazzato un abate e non c'entrava proprio un cavolo questo qua si faceva gli affari suoi non era né schierato da nessuna parte cioè lo dice il villani sto abate era da Parma cioè i fiorentini sono i miei di Parma ma soprattutto gli è, cioè, si sono guadagnati anche la scomunica del papa per questo qua è il grandissimo paradosso della storia i guelfi che combattono a Mon- Montaperti da parte del papa sono tutti scomunicati i guelfi di Firenze cioè, quindi. comunque fatto sta che è successo da tentativo di rivolta a Firenze fallito e gli esuli i ribellini dove i farinata degli uberti scappano e dove vanno? a Siena e Siena cosa fa? li accoglie proprio se ne fischia qui c'è sta frizione però fin là va anche bene ma cosa era che, cioè, cosa che è successo poi? che Siena è impegnata in, in Marimma cioè a, a soggettare e sistemare un po' le cose qua tipo Montaccino Monte Massi Grossetti che erano passate da parte Guelfa vabbè ma fin là cioè Marimma è roba di Siena insomma finché fai le tue robe qua anche perché eh, Firenze per andare in Marina non deve passare prima a Siena quindi un po' più complicato si fa piacere siete guelfi però insomma però eh, cosa sta facendo sta tentando di fagocitare anche le zone della Mal- Val d'Orcia di Monte Pulciano e la Val d'Orcia è una zona strategica di transito e anche, anche più vicina a Firenze cioè là eh, la roba non andava più bene cioè sono tanti tentati eh, robe che hanno fatto frizione ovviamente la rottura del patto e quindi lo scontro tra le due città Firenze sta col Papa Siena cosa fa? chiama Manfredi il 4 settembre del 60 eh, sconteranno Montaperti due coalizioni formate da quella guelfa co- capeggiata da Firenze con Luca, Prato, Volterra, Colle San Mignato, San Gimignano, Valdelsa Arezzo, Orvieto Conte Aldo Brandino di Pitigliano Pepo Minella da Campiglia e eh, contingenti anche Lombardi tali cifre per un totale circa di 30.000 unità cioè capite che roba poi bisogna vedere ci sono varie fonti questo dice Nicolò di Ventura XV secolo però dopo i ghibellini guidati da Siena sono anche i pisani ma non lo so questo perché alcuni dicono che c'erano alcuni dicono che no alcuni dicono che con Firenze ma io sono ignorante quindi non, c'ero, non riesco a capirci perché Pisa stava con Corradino che era l'imperatore di Germania figlio di Corrado IV però era un bambino Siena stava con Manfredi quindi c'è anche là un attimo di imbarazzo poi c'era il conte Aldobrando Aldebrandeschi di Santa Fiora mercenari tedeschi cavalieri tedeschi il conte Giordano Dagliano e altre gente sono mandati da Regno del Sud c'era Cortona Terni i fuoriusciti ghibellini cappeggiati da Farinata e anche religiosi armati fra i quali il vescovo Guglielmino degli Ubertini che doveva essere stato il vescovo di Arezzo comunque circa 20.000 uomini cioè capite che cifre c'è cioè, in questo periodo qua gli eserciti erano piccoli questa qua è stata una delle battaglie più grandi del periodo sicuramente ma del medioevo europeo cioè roba esercito grande ma perché? perché fondamentalmente qua c'erano i soldi ragazzi cioè qua c'erano i soldi in Germania anche, qua, anche là però c'erano i banchieri i soldi servono perché come gli armi i cavalieri cioè un, carra- un cavallo che uno stallone a guerra ti cost- costava come una Ferrari cioè, senza contare l'equipaggiamento eccetera che per riunire è cosa che faceva la differenza in questo periodo qua la cavalleria se cioè, avevi la cavalleria cioè, gli eserciti, la forza di un esercito si, si contava nel numero di cavalieri capite 50.000 persone qua eh, a Montaperti che poi tra l'altro non si sa neanche se battaglia si è stata a monta aperta. Ci sono t- tutta una serie di, di notai che si hanno seguito la marcia dell'esercito di Firenze, che l'hanno, di cui ci si è pervenuto tutto il racconto, in cui la sera prima, il 3 settembre, 
Partendo da Firenze si erano fermati alla Pieva Sciata e accampati lì. Anche se è proprio vicino, col, cioè vicino, non è che è distante, qualche chilometro, però pensa, ne sai, 30.000 persone, salmerie, tutto quello che c'è di notte, per queste strade, cioè non è che non sono asfaltate, erano tutti sentieri battuti. Come fai a essere la mattina dopo a monte aperti per combattere o marci durante la notte in oscurità? Ma se no, comunque ci sono ipotesi, quindi cioè, non c'è un sito definito, no, in realtà non lo sappiamo bene dove, dove è stata questa battaglia, magari ha cominciato a più in là poi è finita si è spostata verso il Montaperdi oppure le 50.000 persone occupano tanto spazio quindi oh, eh, poi non si sa neanche sinceramente benissimo quello che è successo comunque i ghibellini hanno vinto i guelfi in rotta e in ritirata inseguiti un bel po' di morti molti più prigionieri perché valgono di più e comunque meno male poi è stata la ghibellina per un bel po' la toscana finché poi Abbiamo visto che, che sono cambiate le cose con la discesa degli Angio. Comunque dai, mi sembra di aver detto anche troppe cagate. Quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro questa scatolozza. Mega scatola, peso importante. Mi piace anche la copertina perché secondo me è fatta bene. Tanto c'è vedete, un carroccio, addirittura prigionieri. Perché qua c'è, eh, si facevano sempre prigionieri, cavalieri, eccetera, notabili. Per poi chiedere i riscatti. Infatti c'è anche la non è novità eh, questo gioco rispetto agli altri del Levin Campaign che puoi catturare i cavalieri. E poi l'altro li devi riscattare. Se non li riscatta anche in fretta vanno in language, cioè si deperiscono, eccetera. Tra... Eh, robe interessanti comunque e contestualizzate prodotto ben fatto solita scatolona mega power complessità 5 si sì, dai solito solid suitability 7 perché si può fare in bipolarità più che volentieri mi sono fatto anche gli altri però è un gioco da due vedete qua mappetta solite cose e andiamo a vedere Oh, questo lo vediamo dopo perché è il top regole di gioco ragazzi questa volta libretto glossy di GMT ma è anche una bella carta fatta bene mi piace proprio le solite regole esempi cioè, sempre scritto bene nel stile di, eh, di Volco e degli altri intanto qua ti dicono i, eh, i cambiamenti per chi ha giocato Nevsky per chi ha giocato al Moravid che fa sempre piacere è strutturato bene Infatti cominciano l'introduzione, come funziona il gioco, le regole, la roba bella è che ci sono dei passaggi, vedete, consegnati con la farcina qua che ti dicono le robe nuove di inferno rispetto agli altri due. Quindi insomma dai, la qualità, quello è il regolamento, bene o male, è strutturato come gli altri, vedete sempre belli scenari con tutta la pagina illustrata, tanta roba dai, cioè... Non, non, non riesco neanche a fare l'imparziale su queste cose qua perché mi piace a sbrega allora ho oh, schermetti super mega power perché se vuoi non via di guerra qua lo puoi fare ma guardate sto spettacolo perché eh, ha fatto un lavoro sull'araldica sto gioco che è veramente fantastico bellissimo altro schermetto schermo dei guelfi questo spettacolo oh Vedete qua, questa è la Revolt Table, perché qua ne succedono robe, ne succedono in tutti i colori, sto gioco qua. Le Treachery e le Revolt, ma dopo andiamo a vederle. Schermetto per i Guelfi, ci sono tutti i Lord, i Vassalli, importante per vedere la raldica, dove sono le cose, e quella dei Ghibellini. Ti dà una mano subito per vedere meglio dove e cosa puoi masterare. E anche per le tricce di queste robe qua. Player aid, come al solito, super mega utili. Tutte eh, sequenze di gioco, ben illustrate. Epilogo delle forze, strongholds, battlestorm, solita roba. Insomma, sempre mantenuta la qualità. Ovviamente due copie, una per giocatore. Bel foglio di counter. Ma benissimo perché è proprio un bel cartoncino. Insomma, dai, qualità GMT. Come vedete, la novità, le rovine, perché bisogna poi distruggere le fortezze. Ovviamente perché i tuoi nemici ti stanno antipatici, li butti giù casa. Assalli, così il servizio dei lord. Molto bene. Oh, gli assets. <ride> Vediamo qua. Vedete qui tutti i mat dei cosi vedete un'altra novità comune potestà pisa o oh, conte giordano dagliano qui tedeschi santa fiore del brandino e del brandeschi 
bel nome, anche questo italianissimo, Provenzano Selvani, grande capitano Ghibellino, Firenze del Potestà, Comune, Villici, che bello, cioè, qua hanno mantenuto cioè, tutte le parole italiane, è una figata, bravi, bravi, grande Enrico e grande GMT e Volco, che... Cavalieri, mi... ma cioè, ce ne sono dappertutto, eh. anche sono due o tre, quindi è proprio ben caratterizzato, ben fatto sto gioco qua veramente berrovieri guido guerra guidi e il coso di battaglia bomba qua va bene adesivi ragazzi però vedete che bello spers ovviamente metà giusti metà no io sono vergognoso quindi me li sono già attaccati ho diviso anche i lord e adesso non ho fatto niente però tutte le unità vedete adesso ci sono unità nuove così verdi e roba altri spers per i lord qua Ottimo, ottimo, oh, queste non le scartiamo, però ehm, sto dicendo non solo le unità, ma anche sulle carte, sulle regole, hanno, sulla mappa, hanno mantenuto l'italiano nelle citazioni, tante cose, ma non è che è tanto per fare i fighi, ci sta, cioè è ben, ben caratterizzato, ben fatto questo, questo prodotto. Quindi carte ragazzi, le Hearts of War, vedete che belle, le illustrazioni, qua siamo sempre al top. Minal Moravid e Neschi Comando Queste qua le carte dei plans Dadi Bel colore E bei dadi Ok ah, Qua vedete che il GMT ha cambiato l'inserto eh, Perché di solito c'è questo spazzetto stupido al centro Adesso hanno allargato cioè, Bravi bravi. È il primo che vedo questa roba qua Bravi 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 Bene Ma adesso vediamo al pezzo forte ragazzi Perché qua potrete comprare il gioco solo per questo che è meraviglioso background book ragazzi dulce in fundus background book come c'era anche in almoravid bla 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 dulce in fundus perché perché a me questa cosa qua cioè mi butta via di testa, nel senso, sto male, nel senso, positivo del termine. Mi dà soddisfazione di aver investito il mio denaro. Perché vediamo subito, sono 64 pagine, intanto qualità... Ehm... Glossino, bella spesa, fatto bene. Questo qua è praticamente un libro dell'Ospra. Non so, io avevo questo manuale qua della Killemi. Guarda tra quei fighi bellini, robe, cioè, vediamo. Più o meno, siamo là, eh. Spessore. Partiamo subito. Quick start. Allora, questo qua, ciao, benvenuti. Non ho mai giocato a in campagna. Qua ti facciamo un scenarietto, cavallata per cortona, divertiti. E tutto a posto, qua i pari a giocare, quindi... Ottimo, però andiamo sulle robe serie. Allora, intanto si comincia, abbandonate le speranze, o voi che entrate e si ci dà già all'inferno, eccetera. Questa guida strategica, non c'era anche in Almoravide, di giocatori, di playtester che ti danno sì, gli suggerimenti, vabbè, bellissimo, a me piace da morire, vabbè. Queste robe qua sono strabelle per i giochi, secondo me, soprattutto per questo tipo, tipo di giochi. Vabbè, qua è il paragraffetto del eh, solitario, roba così, cioè, ti dicono, vabbè, come essere bipolare, la ufficializzano, diciamo, però ci arriviamo anche da soli qua un bel esempio di gioco o oh, come la tradizione quindi diviso anche in sezione vedete master and disband comincia subito ti dicono call to arms march play for a drive cioè, quindi c'è pazienza qua vedi tutto come giocare bene vedi applicate le regole e vedete anche la knights quarter ramson robe 9 treachery revolt bribe sono le caratteristiche di inferno ok arriviamo a pagina 19 simpatico va bene eh, ti fanno il battle minigame qua ricreato in botta aperti minigame che utilizzi sulle mat fai la battaglia boh pagina 19 ragazzi perché da pagina 19 a pagina 64 qua è tutta la ricerca e la contestualizzazione storica cioè un manuale di storia cioè. vediamo com'è strutturata tutta in capitoletti alcuni che sono ripresi dal nome degli scenari che puoi giocare nel gioco anche tanto bellissimo perché anche vedete anche qui mantengono l'italiano con l'introduzione anche vedete da Dante il paradiso poca favilla gran fiamma seconda va bene traduzione per i mici sganfer non ci interessa va bene qua si comincia no le origini metà 1200 guardate che bello guardate che bello vedete lì in illustrazioni chiamata fiorentina Andiamo, vedete il Manfredi, l'incoronazione, a Palermo del Manfredi, quanto sangue, vedete, 
sempre cominciano le citazioni non vi si pensa quanto sangue costa sembra il paradiso dolenti note ragazzi che tra l'altro è anche il primo scenario che puoi giocare l'introductory anche qua citazione all'inferno ma qua eh, ragazzi è tutta storia eh Guardate che bello, c'è cioè le immagini colorate in Far Vendetta che è un altro scenario eh, nel gioco. Eccolo qua, il medium scenario. Cioè, eh, scusate l'entusiasmo ma io non riesco a nasconderlo. È un valore aggiunto. Anzi, cioè, non so, posso dire, il gioco ti costa, dai, più o meno, sappiamo, eh, metà dei soldi sono per questo, eh, metà sono dei componenti, il gioco è un extra, cioè, capite? No, no. Vabbè, lasciamo perdere. Torniamo a noi. Vedete qui perché ti dicono la storia e intanto ti, di, ti illustrano la mappa col sistema di giochi, i cilindretti, i movimenti delle armate, cosa è successo. Vedete qua parlavano di Siena che va a mettere assedio Montalcino che si è alleata con i Guelfi, mentre i movimenti di Firenze che va a Poggio Bonino. Tanto continuano. Santa Fioro Scudo di Empio Sangue che è un altro scenario vedete qua continua la campagna dice early 1260 i movimenti quello che succede che riprende quello che ti stanno raccontando ah, cioè guardate qua a disposizione questa è la battaglia di Montaperti Enrico Acerbi l'ha disegnata lui non lo so comunque è cioè, strepitoso di cosa stiamo parlando qua poi voglio fare notare ancora porre un accento su, sull'araldica del gioco la ricerca veramente complimenti eh, bellissimo ho anche imparato un sacco di cose io sono sempre stupido il mio però piace pensare di imparare qualcosa si continua eh. adesso andiamo avanti perché se no vedete anche eh, un, cavolo, è un, un libro un libro di storia un almanaco ho oh, capitolo sulla raldica micidiale qua cominciano le arts of war notes perché ogni carta ovviamente cioè, ti metto anche la storia di ogni carta la contestualizzano eh, tra l'altro mi sembra che le arts of war cards sono rispetto agli altri giochi sono un po più anche più facili da ricordare perché anche gli schieramenti le armate sono più simili cioè i salmoravi tra musulmani e e i lord cristiani eh, c'era una differenza di armamento quindi una caratterizzazione diversa tra le capabilities eccetera quindi però eh, le armate sono più simili quindi qualcosa è anche più facile ricordare i balestieri ce l'hanno tutte e due sicuro palvesare guardate cioè bello. va bene qua sono tutte le art of war eh, gli events cioè eh, ragazzi eh, qua sì stiamo parlando del gioco però eh, è tutto contestualizzato storico c'è una ricerca inc incredibile e complimenti a Volco a Enrico Acerbi perché sono delle persone intelligenti e sono riusciti a fare questo prodotto qua tra l'altro direi che questa è proprio una vittoria intanto design notes di Volco e poi Correa ora develop notes comunque penso che questa qua sia proprio una vittoria per il wargame italiano perché portare un prodotto così è ben caratterizzato da un autore italiano che eh, poi penso abbia trovato anche in volco una persona intelligente che l'ha seguito e sono riusciti a fare una bella cosa cioè proprio mantenendo la caratterizzazione anche eh, la nomenclatura una mega ricerca è tutto fatto bene sia sì, proprio una vittoria per il wargame italiano cioè siamo arrivati a un titolo con gmt insomma Scusate, <ride> quindi complimenti Enrico Acerbi, complimenti Folco Runke, brava GMT. E ecco, 64 pagine ragazzi, cioè, cosa vogliamo, di cosa stiamo parlando? Bellissimo, io adoro, non riesco neanche a nascondere l'entusiasmo, mi perdonerete. E andiamo a vedere più in dettaglio la mappa, poi il calendario, perché anche qui ogni anno c'è anche scritto cosa c'è è successo Montalcino Montepulciano under Florentine Protection rivolta contro Arezzo vedete ogni roba ogni anno c'è questa cura qua anche poi vediamo a vedere un po' di mappa giù qua vedete la cura nell'araldica come al solito poi belle queste, belle queste illustrazioni a me piacciono almeno qui comunque veramente curato ancora una volta devo dire che c'è sull'araldica lavorone eh, ma su tutto quanto cioè questo è un prodotto a tutto tondo cosa puoi dirgli come era anche al Moravide e anche Nevsky. Poi cioè, c'è un ragionamento più ampio, che magari adesso starò attipatico a tanti. Eh, magari il sistema Levian Campaign a me piace, però 
capisco un po' sa anche non piacere perché insomma è una roba particolare magari un ibrido di componentistica eccetera però al di là del gioco e tutto bisogna riconoscere veramente il lavoro di ricerca è obiettivamente eh, un prodotto ben curato ben studiato ben contestualizzato caratterizzato e quindi ragazzi meritevole di lode secondo me basta che belli intanto va bene facciamo un po' di taglio della mappa ti dicono le cose vedete sempre illustrate ok qua non ci sono i castelli in 3D però vabbè ha il suo stile anche questo andiamo a vedere un po' di differenze con l'altro con gli altri capitoli quelli che mi ricordo sono Knights Quarter che praticamente tu puoi catturare i cavalieri avversari i cavalieri cosa vuol dire che hanno i signorotti quindi le persone importanti gli abbienti che hanno soldi perché insomma chi poteva essere cavaliere per mettersi l'equipaggiamento del cavaliere erano più i notabili della città quindi tu li puoi catturare ti finiscono in questo vedete capturing captured uh, ghibellin knights sta box qua e poi hai la possibilità di riscrivere riscattarli pagando denaro e se li lasci là eh, anche cioè, mi sembra che puoi provocare rivolte perché insomma dice boh, qua non mi riscattano i miei quindi magari ci arrabbiamo e, o comunque sta gente qua poi deperisce stando in, in prigione eccetera quindi non ti torna più a combattere poi l'altra eh, roba che eh, veramente salta più all'occhio è questo meccanismo che c'è il treachery and revolts Praticamente rivolte, e insomma, ti volta a gabbana che possono tradire le cose. Praticamente ci sono queste bribe cards eh, che ti permettono di fare queste, eh, che sono delle carte che vanno messe all'interno del tuo eh, plan deck, nel senso quando decidi, ti fai il mazzo per decidere che i lord da attivare, e possono essere guadagnati in vari modi, insomma, se di, che non mi ricordo eh, molto bene adesso, andremo a studiare. Sostanzialmente hai dei successi eh, militari in giro per la mappa e attraverso queste carte praticamente puoi eh, tentare di corrompere vassalli avversari perché passino da te o tentare di eh, far cambiare la lealtà a una città e oltre a questo c'è tutto un meccanismo di rivolta perché c'è la revolt table in certe situazioni eh, puoi causare rivolte tipo non so quando fai fuori un lord avversario eccetera tiri una volta se fai fuori il podestà tiri tre volte cioè quindi magari altre città passano eh, dall'altra parte passare dall'altra parte vuol dire mettere il segnalino di alleanza vedete qua il fuggibile bellino cioè praticamente victory points è bella anche la roba dei vassalli comunque queste vanno guadagnate cioè non è che è una roba gratis così poi deve tirare la cosa in più che rende il gioco più da mo molta suspense al gioco insomma secondo me è molto più più incerto fino alla fine se là sulla, sul fino, filo di lana perché può succedere di tutto ma è comunque un meccanismo contestualizzato cioè che rappresenta anche quello che succedeva per esempio anche a Montaperti cioè tra le fila de, dei guelfi c'era Bocca degli Abadi aveva tradito a un certo punto si sono messi a combattere contro gli altri come causando panico quando eh, cosa, i tedeschi avevano aggirato e quei cavalieri li avevano caricati da dietro bene 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 e eh, altre differenze, beh intanto c'è più, qua c'è un trasporto solo, ci sono solo i carretti e ci sono strade e sentieri e non hai grandi eh, penalità di movimento con l'Aden eccetera, cioè se l'Aden quando hai il loot va bene, eh, però è molto permissiva come quantità di provviste robe, cioè, no eh, in realtà ci sono anche le barche ma se la solo Pisa ci sono... Eh, tre porti sulla costa e poi c'è anche l'Arno comunque quindi Pisa è eh, strategica sì perché vedete da, da Pisa posso muovere così però eh, mi sembra funziona come Nevsky o oh, tipo una barca per cavallo e non mi ricordo più perché Nevsky in vita non lo gioco altre considerazioni novità c'è un nuovo tipo il Lord la figura del Podestà che praticamente è un Lord molto importante può essere anche chiamato non so se la sua città, la sua seat è assediata o ci sono nemici sopra, eh, può essere anche convocato, mi sembra, indipendentemente da dove sia il suo cilindro nel calendario. Non so se ci sono delle robe particolari legate a questo podestà. Questa può eh, comandare poi, richiamare... Mh, 
un secondo mat che è l'armata del comune e attraverso il call to arms poi puoi chiamare carroccio la milizia cittadina altre robe che puoi mettere eh, che sono anche importanti interessanti a prima vista cioè, comunque mi sembra più dritto rispetto agli altri titoli della serie anche l'hanno detto e effettivamente eh, potrebbe anche essere così anche molto più facile fare supply perché addirittura mi sembra prendi provviste in base alla grandezza della città cioè tipo Siena 3 bam ti dà 3 provviste vorrei dire che adesso <ride> le, le devo leggere bene le, le regole ho proprio dato un'occhiata veloce e... scherzavo dai ragazzi andiamo a vedere le ste carte tanto bella arte curata come sempre qua perché andiamo a vederle? Perché bisogna far notare queste robe di guastatori. Cioè, eh, hanno mantenuto i termini italiani anche qui che ci stanno. Fine. Fa figo però. Bene, una vittoria anche questa. Vediamo poi i feditori. Vanguard Knights. Balestre grosse. Balestrieri. Eventi Provenzano. Palvesari. Che erano quelli col mega scudo no? la cavallata masnadieri tringitores via francigena val d'orcia costruttori a vedere quelli dei viblings arts of war sempre bel l'arte i guastatori si sì, sono un po più simmetriche come dicevamo perché appunto le parti in lotta eh, avevano eserciti simili mentre in almoravid magari cioè eh, tra i lord musulmani quelli cristiani due modi di combattere un po differente un po più simmetrico qui vedete qua il vesari a manetta qua eh, ne hanno di più i ghibellini comunque arce, arcieri ragazzi cavallata gualdana masnadieri sto venendo sovrintendente di tutto il Manfredi bravo Manfredi Italia Maremma mostra un attimo anche le carte dei Lord perché a parte per la la cioè, ribadiamo ancora il lavoro per la araldica lodevole eccole qua ragazzi le carte treachery una per Lord poi quando toccherà sta roba qua il giornale italiano prov proverà a fare treachery nel senso gli fa bribe su un vassallo o su una città cerchi di corrompere insomma fare casino da notare poi comunque belle iniziazioni belle a me piace tanto non si era capito perché mi piace era inferno vi ho dato un'occhiata sommaria io ho fatto tempo a divertirmi a sparare un po di, di bischerate come direbbero qua i colleghi gli amici toscani il gioco di Enrico Acerbi Falcorun che GMT sempre complimenti per questi prodotti che a me eh, avete capito fanno proprio schifo ci sono stato James questo era Winter Quartering con il nostro inferno Niente, dai, adesso vado a per festeggiare vermi un'ombra di Montepulciano o un Brunello di Montalcino la salute di tutti quanti statemi bene e ci vediamo alla prossima ciao belli